வணக்கம் வெல்கம் டு கோவா சித்ரா சேகர் ரெசிபி இன்னைக்கு வந்து நான் பாரம்பரியமாக கிராமத்து பக்கத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு மட்டன் குழம்பு செய்ய போகிறேன் அது வந்து அவங்க காய்கறிகள் சேர்த்து செய்வாங்க அதாவது கத்திரிக்காய் முருங்காய் வச்சு செய்ய போகிறேன் அவங்க அந்த கத்திரிக்காய் முருங்காய் பார்த்திங்கன்னா தோட்டத்துலேயே விளையும் அதை போய் வெளியிலலாம் போய் வாங்க மாட்டாங்க நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக அதை சாம்பாருக்கு சேர்த்துப்பாங்க அப்புறம் புளி குழம்பு செய்வாங்க அரைச்சி விட்டா மசாலா குழம்பு அப்புறம் அந்த மாதிரி மட்டன் குழம்பு எல்லாத்துக்குமே இந்த காயை போட்டு செய்வாங்க அது காயை சேர்த்தாலே அது ஒரு தனி டேஸ்ட் வந்துடும் பாருங்கள் அது வந்து அதுவும் அம்மியில் அரைச்சி அந்த காலத்தில் அவங்க பாரம்பரியமாக செஞ்சாங்க அதை வந்து நம்ம இப்போ அதெல்லாம் அம்மிலாம் இல்லை இப்போது இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதை இப்போ நம்ம மிக்சியில் தான் அரைச்சி செய்வோம் அதை வந்து அந்த மனம் மாறாத அந்த குழம்பை எப்படி செய்கிறதுன்றத இன்றைக்கி ரெசிப்பியில் இன்றைக்கி உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மட்டன் வந்து ஆஃப் கேஜி சோம்பு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் இது வந்து பிரியாணி அல ரெண்டே ரெண்டு இது மாதிரி ஆஃபாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மூணு பட்டை இது மாதிரி சின்னதாக எடுத்துக்கோங்க கிராம்பு வந்து ஒரு பத்து நம்பர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஸ்டார் பட்டை இது அன்னாசி பூன்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து ஸ்டார் பட்டைன்னு சொல்கிறது அது வந்து ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இது வந்து கல்பாசி இது வந்து ரொம்ப கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா கசப்பு ஜாஸ்தி ஆகிடும் அதனால் இது எப்போயுமே கொஞ்சமாக தான் சேர்க்கணும் அப்புறம் வெங்காயம் வந்து ரெண்டு இது மாதிரி பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தக்காளி வந்து மூணு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இது மாதிரி கீரை எடுத்துக்கணும் இது வந்து ஒரு முருங்காய் இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கத்திரிக்காய் வந்து ரெண்டு கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் நான் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் என்ன கருத்துருன்னு சொல்லிவிட்டு தண்ணியில் போட்டிருக்கேன் கொத்தமல்லி தூள் வந்து அஞ்சு டீஸ்பூனு இது வந்து மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூனு தேங்காய் வந்து அரை மூடி இது மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லி வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு புளி வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு டீஸ்பூனு தயிர் வந்து மூணு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் அப்புறம் எண்ணெய் உப்பு இப்போ நம்ம இந்த மட்டனை வேக வச்சுக்கலாம் அடுப்பு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்குவோம் இதுக்கு வேக வைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்ற தேவையில்ல பாருங்கள் எண்ணெய் நம்ம இதில் உள்ள எண்ணெய் பசையே நிறையா வந்துடும் அதனால் ரெண்டு டைம் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றணும் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு தரம் ஊற்றணும் அதனால் எண்ணெயை கம்மி பண்ணிக்கணும்னா இது ஒரு நல்ல மெத்தட் பாருங்கள் இப்போ இதில் கொஞ்சம் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இதில் உள்ள ஜூஸாக இறங்கிடும் பாருங்கள் நல்லா இதுலேயே தக்காளியை சேர்த்துருவோம் பாதி தான் சேர்க்குறேன் பாதி நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுக்கலாம் இதுலேயே வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சூப் எடுக்கணும்னு நினச்சிக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணுங்க அதுக்காக தான் நான் என்ன சேர்க்கலை குழந்தைங்களுக்கு சூப் எடுக்கணும் இல்லை உடம்பு முடியாதவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வெறும் வானிலையில் அந்த குக்கரில் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டு பிரட்டிட்டு ஜீரகம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ஜீரகமும் கொஞ்சமாக உப்பும் சேர்த்து நீங்கள் மட்டன் சேர்த்து வேக வச்சிங்கன்னா சூப் எடுத்து கொடுக்கலாம் அது காரம் தேவைன்னா உங்களுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் அது உங்களோட இஷ்டம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் வெங்காயம் தக்காளி மஞ்சத்தூள் எல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சி பூண்டு எல்லாம் போட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுங்க ஒரு பச்சை மிளகாவ இதில் போட்டுருங்க ஒன்று தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அந்த காரம் இறங்கணும் இல்லைங்களா அதுக்காக இதில் ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கணும் இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் என்ன பண்ணுங்க அந்த மட்டனை சேர்த்துடலாம் எண்ணெயே ஊற்றல பாருங்க ஆனால் நம்ம எண்ணெய் சேர்த்த மாதிரியே இருக்குது பாருங்க கொஞ்சம் வதக்கிடுச்சு நல்லா இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் தயிர் ஊற்றிக்கோங்க தயிர் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் வேகம் நல்லா சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் தயிர் சேர்க்குறோம் கொஞ்சமாக இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு பார்த்தீங்களா எப்போ நீங்கள் மட்டன் வேக வச்சாலும் இந்த மாதிரி செய்யுங்க இது ஒரு நல்ல மெத்தடு இது ஏன்னா உங்கள் எண்ணெய் ஊற்றாதையே எவ்வளோ அழகாக வதக்கி இருக்கும் பாருங்கள் வதக்கி செஞ்சிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் அது மாதிரி செய்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் தண்ணி எவ்வளோ தேவையோ எவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் வெந்நீர் தான் சேர்க்குறேன் சேர்த்து மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சு வெயிட் போட்டோம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு பார்த்தீங்களா நம்ம எண்ணெயே சேர்க்கலை மேலே எவ்வளோ ஆயிலாக இருக்குது பாருங்கள் இதில் உள்ள ஜூஸே எல்லாம் வெளில வந்துடுச்சு அதனால் நம்ம எண்ணெய் சேர்க்காத வேக வச்சா நல்லது இப்போ நம்ம
தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்குவோம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுங்க அடுப்பு சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு இந்த மசாலா ஐட்டத்தெல்லாம் அதில் போட்டுருங்க சோம்ப லாஸ்டில் சேர்த்துருங்க நல்லா எல்லாம் புரிஞ்ச உடனே இந்த பெண்ணை பண்ணுங்க இந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துருங்க இந்த மாதிரி நம்ம கிராமத்து பக்கங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் தான் போட்டு செய்வாங்க அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே எங்களுக்கு கோவாவில் சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கிறதில்ல எல்லாத்துக்குமே பெரிய வெங்காயம் தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இப்போ இந்த தக்காளி அதில் சேர்த்துடலாம் பச்சை மிளகாவும் இதில் போட்டுருங்க இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு அதில் சேர்த்துடலாம் இந்த மஞ்சள் துணி இதில் போட்டுருங்க தாளிக்கும் போது நல்ல டே வாசனை சூப்பராக வந்து வருது என்ன பண்ணுங்க இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டோம் இதில் கருவேப்பிலையை சேர்த்துருங்க நல்லா அது மாதிரி கையால் கிள்ளி போடுங்க இல்லைன்னா கட் சிசரால் கட் பண்ணி போட்டுருங்க இது நல்லா வதங்கின ஒன்று இந்த தனியா தூள் இதில் சேர்த்துருங்க கொத்தமல்லி தூளை மிளகா தூளையும் இதில் போட்டுருங்க நல்லா இல்லை எண்ணெயில் வதக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பச்சை வாசனை சீக்கிரம் போயிடும் நல்லா வதக்கிட்டோம் இதில் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த முருங்காவை சேர்த்துருங்க முருங்காவும் இந்த கத்திரிக்காயும் இதில் போட்டுருங்க நல்லா இந்த கத்திரிக்காய் முருங்காய் சேர்த்து செய்கிறது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ கிராம் சைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க எல்லாத்துக்குமே போடுவாங்க பாருங்கள் இந்த கத்திரிக்காய் முருங்காய் காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாம்பார் செய்வாங்க அரைச்சி விட்ட மசாலா குழம்புக்கு செய்வாங்க புளி குழம்புக்கு எதுக்கு பாருங்கள் இந்த கத்திரிக்காய் முருங்காய் சேர்த்து செய்வாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுவும் மட்டன் குழம்புல ரொம்ப அருமையாக வரும் அது இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த வேக வச்ச மட்டனை இதில் சேர்த்தலாம் சேர்த்துட்டு இதுலேயே புளியும் கரைச்சி ஊற்றிடும் எப்போயுமே நீங்கள் மட்டன் குழம்பு செய்யும்போது என்ன பண்ணுங்கள் அந்த வேக வச்ச தண்ணிலேயே குழம்பு தாளிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி சேர்க்கறதுக்கு பதில் உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் எப்படின்னு தெரியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுலேயே குழம்பு செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அந்த இதுக்கு தேவையான அளவு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் முன்னாடி நம்ம ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டோம் கொஞ்சமாக அதனால் இதுக்கு போதும் இப்போ ஒரே ஒரு சவுண்டு வராதுக்கு மூடி வச்சிடும் இந்த காய் வேகிறதுக்காக இப்போ வந்து ஒரு சத்தம் வச்சு எடுத்துட்டோம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த முருங்காலாம் இது மாதிரி உடையாத இந்த மாதிரி கரெக்டான பக்குவத்தில் நிறுத்திடணும் உங்களுக்கு மூடி வேக வைக்க வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணியே வேக வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அப்படி இதாக இருந்ததுன்னா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இதில் ஒரு தேங்காய் சேர்த்துடலாம் இப்போ மட்டன் குழம்புக்கு வந்து டேஸ்ட்டாக செய்யணுன்னா அதுக்கு ரெண்டு குறிப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து வேக வச்ச தண்ணிலேயே குழம்பு வைக்கணும் ரெண்டாவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக என்னென்னா அந்த புளி கொஞ்சம் சேர்க்குறோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் அந்த டேஸ்ட்டை கூட்டி கொடுக்கும் சுவையரை வந்து நமக்கு அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் அதனால் இது ரெண்டையும் நீங்கள் வந்து செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இவ்வளோ நல்லா வந்துருக்கு பாருங்கள் சும்மா இது ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேண்டியதில் ஒரு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் இப்போ சண்டேன்றதுனால எல்லாம் இப்போ வீட்டில் இருப்போம் ஈவினிங் டைமில் எங்கேயாவது வெளியில் போவோம் ஒரு சினிமாவுக்கு போயிட்டு வருவோம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு நைட்டில் வந்து இந்த குழம்பே நம்ம வந்து ஒரு தோசை ஊற்றி சாப்பிட்லாம் இட்லி இல்லை ஏதாவது ஒரு சப்பாத்தி அதோடு வச்சு சாப்பிட்லாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஒரு வேலை மத்தியானம் செஞ்சிங்கன்னா நைட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் அப்படியே கொத்தமல்லியை கொஞ்சம் தூவிட்டு ஆடு பண்ணி எடுத்துருங்க சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு மட்டன் குழம்பு அதை என்ன பண்ணலாம் டிஸ்பிளேக்கு மாற்றிடலாம் நல்லா சுட சுட சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு இந்த முருங்காய் கத்திரிக்காய் சேர்த்ததே நல்ல ஒரு வாசனை சூப்பராக இருக்குது இது மாதிரி முருங்காய் வந்து நல்ல உடையாத கத்திரிக்காவும் முருங்காவும் அப்படியே முழுசாக இருக்கும் அந்த பக்குவத்தில் எடுத்திங்கன்னா நல்லது 
இப்போ சூப்பராக மட் கிராமத்து ஸ்டைலில் மட்டன் குழம்பு வச்சுருக்கோம் முருங்காய் கத்திரிக்காய் எல்லாம் சேர்த்து சேர்த்தாலே அது ஒரு தனி மனம் தான் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு சண்டே அன்னைக்கு எவ்வளோ சூப்பராக ஒரு லன்ச் மீல்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கும் பாருங்கள் ஒயிட் ரைஸு மட்டன் குழம்பு தக்காளி ரசம் இது மாதிரி ஒரு ஃப்ரை மட்டன் வறுவல் நல்ல கெட்டி தயிர் வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நல்ல ஒரு சூப்பர் காம்போ சண்டே ஸ்பெஷலாக பண்ணியிருக்கோம் நீங்களும் இது மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ரெண்டாவது உங்களுக்கு இந்த டிஃபன் வகைக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த குழம்பு வச்சுக்கலாம் இட்லி தோசை சப்பாத்தி நான் உங்களுக்கு என்ன ரொட் ரொட்டி எல்லா வகைக்குமே இது செட் ஆகும் இது மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ